హెలో ఈరోజు మనం టీఎస్ఎట్ లో టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ పేపర్ వరల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో నుంచి పార్ట్ ఫోర్ అయితే చూడబోతున్నాం ఇంతకు ముందు పార్ట్ త్రీ వరకు మనం టెన్ క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేస్తాము ఈ రోజు మనం లెవెన్త్ క్వశ్చన్ నుంచి డిస్కస్ చేద్దాము సో ఈ లెవెన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే విచ్ వన్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఏసిడిటీ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ హ్యాలైట్ సో ఇచ్చిన లిస్ట్ లో ఇచ్చ హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్ హెచ్సిఎల్ హెచ్ఎఫ్ హెచ్బిఆర్ హెచ్ఐ నాలుగు హైడ్రోజన్ హ్యాలైట్స్ అయితే ఇచ్చారు ఈ నాలుగు హైడ్రోజన్ హైడ్రైట్స్ లో దేనికి ఎక్కువ ఎసిడిక్ ఎసిడిటీ ఉంటుంది దేనికి తక్కువ ఎసిడిటీ ఉంటుంది అనేది అయితే క్వశ్చన్ సో ఎసిడిటీ అంటే ఏంటి మనకి డెఫినేషన్ తెలిసి ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు మనకి సెక్టర్ రేంజ్ వరకు అయితే ఇది చాలా చాలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట సో ఏదైనా సరే ఒక ఎసిడిటీ మనకి తెలియాలి అంటే ఏది త్వరగా హెచ్ ప్లస్ ని బయటకి ఇచ్చేస్తుంది హెచ్ ప్లస్ ని ఏది ఈజీగా బయటకి ఇచ్చేస్తూ ఉంటే దానికి ఎక్కువ ఎసిడిటీ క్యారెక్టర్ ఉన్నట్టు సో ఇప్పుడు హెచ్ ఎఫ్ హెచ్ సిఎల్ హెచ్ బిఆర్ అండ్ హెచ్ ఐస్ లో ఏది త్వరగా హెచ్ హెచ్ ప్లస్ ని బయటకి ఇచ్చేస్తుంది దానికి ఎక్కువ ఎసిడిటీ ఉన్నట్టు కాబట్టి మనము బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే ఏ బాండ్ ని మనము ఈజీగా బ్రేక్ చేయగలము అనేది మనకు మనం అర్థం చేసుకుంటే దేనికి ఎక్కువ ఎసిడిటీ ఉంటుంది అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు సో హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ బ్రోమైడ్ అయోడ్ ఐడ్ లో కన్సిడర్ చేసినప్పుడు దేనికి బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ చాలా తక్కువ ఉంటుందో దానికి హైయెస్ట్ ఎసిడిటీ ఉన్నట్టు త్వరగా హెచ్ ప్లస్ బ్యాక్ ఇస్తుంది కదా సో వీటిలో హెచ్ ఎఫ్ హైడ్రోజన్ సైజ్ అనేది చేంజ్ అవ్వట్లేదు కానీ హైడ్రోజన్ సైజ్ అయితే మనకి హెచ్ సి హెచ్ సేమ్ ఉంది మిగిలిన హ్యాలైట్స్ సైజ్ అయితే పెరుగుతుంది సో హ్యాలైట్ హ్యాలైట్ సైజ్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో బాండ్ లెంత్ అనేది పెరుగుతుంది బాండ్ లెంత్ ఎప్పుడు పెరుగుతుందో బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఆ బాండ్ అనేది బ్రేక్ చేయడానికి అవసరమైన ఎనర్జీ అనేది మనకి చాలా తక్కువ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట సో దేనికి బాండ్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుందో బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది దానికి ఎక్కువ ఎసిడిటీ ఉంటుంది ఏదైతే బాండ్ పొడవుగా ఉంటుందో దానికి బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ తక్కువగా ఉంటుంది సో వీటిలో మన బాండ్ లెంత్ కనుక చూస్తే హెచ్ఎం బాండ్ లెంత్ చాలా చిన్నగా ఉంది కంపేర్ టు హెచ్సిఆర్ కంపేర్ టు హెచ్బిఆర్ కంపేర్ టు హెచ్ఐ సో అన్నిటికంటే ఎక్కువ బాండ్ లెంత్ ఉన్నది హెచ్ ఐ కాబట్టి దాన్ని డిసోసియేట్ చేయడం మనకి చాలా ఈజీ అది త్వరగా డిసోసియేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి హెచ్ ప్లస్ త్వరగా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది దానివల్ల హెచ్ ఐకి సంబంధించిన ఎనర్జీ హెచ్ ఐకి సంబంధించి మనకి అది ఎక్కువ ఎసిడిగా ఉంది అని మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో మనకి హెచ్ఐ హెచ్ఐతో కంపేర్ చేస్తే హెచ్బిఆర్ కొంచెం తక్కువ బాండ్ లెంత్ ఉంటుంది కాబట్టి హెచ్ఐతో కంపేర్ చేసినప్పుడు హెచ్బిఆర్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఎసిడిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ హెచ్ఐ హెచ్బిఆర్ కంపేర్ జనరల్ గా మనం శాంపిల్ ఇన్సోర్ చేసిన తర్వాత ఫోర్ స్టెప్స్ లో అయితే జరుగుతుంది సో ఆ ఫోర్ స్టెప్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఐనైజేషన్ జరుగుతుంది కానీ చెప్తాము ఐనైజేషన్ తర్వాత మనకి యాక్సలరేషన్ జరుగుతుంది యాక్సలరేషన్ తర్వాత మనకు ఐనైజేషన్ తర్వాత ఎగ్జలరేషన్ ఎగ్జలరేషన్ తర్వాత డిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత డిటెక్షన్ జరుగుతుంది అది నాలుగు స్టెప్స్ అని చెప్తాము అయితే ఐనైజేషన్ జరగాలి అంటే మనకు ఐనైజేషన్ డెఫినేషన్ తెలుసు జనరల్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఏదైతే గ్యాషియస్ స్టేట్ లో ఐరన్ ఉంటుందో దాని నుంచి మనం గ్లాసియస్ స్టేట్ లో ఐరన్ ఉంటుందో దాని నుంచి ఎలక్ట్రాన్ లైక్ దాన్ని ఐనైజ్ చేయడానికి మనం ఐనైజేషన్ అని చెప్తాము సో ఈ ఐనైజేషన్ జరగాలి అంటే ముందు వేపరైజేషన్ జరగాలి సో ఫస్ట్ స్టెప్ జరిగేది ఏంటి అంటే మనకు వేపరైజేషన్ జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ వేపరైజేషన్ జరుగుతుంది అంటే శాంపిల్ మనం సాలిడ్ శాంపిల్ తీసుకున్నా లిక్విడ్ తీసుకున్నా సరే దాని ముందు వేపరైజ్ చేయాలి గ్యాషియస్ స్టేట్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి ఆ గ్యాషియస్ స్టేట్ లోకి కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత అది ఐనైజ్ అవుతుంది ఐనైజ్ చేస్తాము అంటే ఐనైజేషన్ ఛాంబర్ అని ఉంటుంది దానిలోకి ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ ఐనైజేషన్ ఛాంబర్ లో ఏమవుతుంది అంటే పాజిటివ్ ఐన్స్ అనేవి జనరల్ గా ఫామ్ అవుతాయి మనకి అర్బన్ గురించి మాట్లాడుతుంది మోస్ట్లీ మాస్ కస్టప్ లో మనం ఆర్గానిక్ మాస్ కస్టప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి గ్యాషియస్ కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఈ ఐనైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఐనైజేషన్ ఛాంబర్ లో ఐనైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఈ ఐనైజేషన్ ఛాం
వాల్స్ అన్ని కూడా పాజిటివ్లీ చార్జ్ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే చాంబర్ ఇట్స్ అఫ్ ఈజ్ ఇస్ అ పాజిటివ్లీ చార్జ్ చాంబర్ ఉంటుంది దానిలో మన పాజిటివ్ ఐయాన్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతూ ఉండడం వల్ల రిఫ్లెక్షన్ అనేది జనరేట్ అయ్యి అవి అక్కడ నుంచి స్పీడ్గా మూవ్ అవుతాయి అనమాట వాటికి యాక్సలరేషన్ అనేది వస్తుంది సో మనకి సీక్వెన్స్ చూడండి ఫస్ట్ వేపరైజ్ అయింది వేపరైజ్ అయిన వేపర్ నుంచి మనం అయినైజ్ చేసాము అయినైజేషన్ జరిగిన తర్వాత వాటి ఛార్జ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి అవి మనకు యూనో యాక్సలరేట్ అయ్యాయి అండ్ ఆ యాక్సలరేషన్ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది మాస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఒకవేళ మాస్ ఎక్కువ ఉంటేనే యాక్సలరేషన్ తక్కువ ఉంటుంది మాస్ ఎక్కువ ఉంటేనేమో యాక్సలరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇన్వర్స్ ఈ ప్రపోర్షనల్ కదా సో అలా అవుతున్నప్పుడు అది అలా వెళ్తున్నప్పుడు నెక్స్ట్ అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనం అప్లై చేస్తాం సో మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ జనరేట్ అయింది మనకి పాజిటివ్ అయిన అని చెప్తున్నాం కదా సో ఈ పాజిటివ్ అయిన అక్కడ వరకు వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనం అప్లై చేయగానే అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి దేని దేని మీద రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మాస్ మీద అలాగే ఆ పర్టికులర్ అయాన్ మీద ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద చార్జ్ ఉంది అంటే ప్లస్ వన్ ఛార్జ్ ప్లస్ టూ ఛార్జ్ అలా నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద చార్జ్ ఉంటుంది కదా ఆ చార్జ్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మాస్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అదైతే మాత్రం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత డిటెక్ట్ అవుతుంది అంటే మనకి మాస్ పర్ ఛార్జ్ రేషియో ప్రకారం అది ఎక్కడ మనం అది డిటెక్ట్ అవుతుంది అనేది మనం దాన్ని డిటెక్ట్ చేసి దాన్ని బట్టి మనం అనేది ఈ స్పెక్ట్రోస్కోప్ స్పెక్ట్రోమీటర్ ద్వారా మనం డేటా అనేది అయితే ఇస్తామన్నమాట సో ప్రాసెస్ చూడండి ఫస్ట్ వెపరైజ్ అయింది శాంపిల్ తర్వాత అయినైజేషన్ శాంపిల్ అయినైజ్ అయింది తర్వాత రిపెల్ అవ్వడం వల్ల దానికి చుట్టూ ఉన్న పాజిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల దీనికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండడం వల్ల రిపల్షన్ రావడం వల్ల అది యాక్సలరేషన్ అనేది పొందింది అఫ్కోర్స్ ఎంత యాక్సలరేషన్ అయినా ఉండి తక్కువ ఉండేది ఇక్కడ ఉండి యాక్సలరేషన్ అయితే వచ్చింది ఆ యాక్సలరేషన్ తర్వాత అది డిఫ్లెక్ట్ అయింది డిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత డిటెక్ట్ అయింది సో మనకి ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ద మెటల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సైటోక్రోమ్ సి ఈ సైటోక్రోమ్ సి అంటే ఏంటి తెలియాలి దాని ఫంక్షన్ ఏంటి తెలియాలి అప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ కోసం యూజ్ అవుతున్న మెటల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మనకి తెలియాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఈ సైటోక్రోమ్ సి అనేది ఏంటి అంటే జనరల్గా ఆప్షన్స్ చూద్దాం ముందు ఎఫ్ఇ ఐరన్ అండ్ జింక్ కాపర్ అండ్ జింక్ ఐరన్ అండ్ కాపర్ ఐరన్ అండ్ మ్యాంగ్నీస్ అనేది నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇంతకీ సైటోక్రోమ్ సి అంటే ఏంటి అంటే ఇది వాటర్ సాలిబుల్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్ అనమాట ఓకేనా వాటర్లో కలిగి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ప్రోటీన్ అంటే దీని మెయిన్ మోటర్ అయ్యి ఎలక్ట్రాన్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం సో ఇది ఒక దగ్గర నుంచి ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇన్ సైడ్ సెల్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు దీని మెయిన్ ఫంక్షన్స్ రెండు ఉంటాయి ఒకటేంటి ఒక దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ని క్యాప్చర్ ఇది చేసుకుని ఎలక్ట్రాన్స్ ని కొంత వరకు ట్రావెల్ చేయించి తీసుకెళ్లి అక్కడ డెలివర్ చేయాలి సో ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఒకటి యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడము ఎలక్ట్రాన్స్ ని తీసుకుని క్యారీ చేయడము తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ ని డొనేట్ చేయడం అంటే డెలివర్ చేయడం సో ఈ రెండు ప్రాసెస్లో అది యూజ్ చేసేది ఏంటి అంటే ఐరన్ని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటుంది ఈ ఐరన్ అనేది హిమీ గ్రూప్ అంటాము ఈ ఐరన్ అనేది ఉండడం వల్ల ఎఫ్ఈ టూ ప్లస్ ఎఫ్ఈ త్రీ ప్లస్ ఆక్సిడేషన్ స్టెట్లు అయితే ఉంటుంది ఈ ఉండడం వల్ల అది అవసరమైన అవసరమైన దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకుని అది అక్కడ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఐరన్ అనేది ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం యూజ్ అవుతుంది దీంట్లో సైడ్రోక్రోమ్స్ అనే ప్రోటీన్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటీన్ అంటాం దాన్ని సో అలాగే ఒక దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయాలి అన్నా ఒక దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ని డిపాజిట్ చేయాలి అన్నా దీనికి మెయిన్ గా డిపెండ్ అయ్యేది కాపర్ మీద అనమాట సో కాపర్ ఉండటం వల్లనే అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎయిదర్ ఇది యాక్సెప్ట్ చేయడం కానీ ఆర్ ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ ని అక్కడ డిపాజిట్ చేయడం కానీ ఆర్ డెలివర్ చేయడం కానీ అనేది జరగడానికి కాపర్ అనేది మెయిన్ గా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ సైటోక్రోమ్ సి లో మనకి ఐరన్ అండ్ కాపర్ అనే రెండు ఎలిమెంట్స్ అయితే మనకి కంపల్సరిగా ఉండాల్సిందే సో దీంట్లో ఉండే మెయిన్ మెయిన్ టూ మెటల్స్ ఏంటి అంటే ఐరన్ అండ్ కాపర్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది సో ద ఆస్మియం క్లస్టర్ ఓఎస్ సిక్స్ సిఓ ఎయిటీన్ పివై హ్యాస్ అ టోటల్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్
కౌంట్ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు ఎయిటీ సిక్స్ అనేది ఇచ్చాడు సో వేట్స్ రూల్ ప్రకారము ఎస్ అని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఎస్ అంటే ఏంటి స్కెలిటాల్ ఎలక్ట్రి స్కెలిటాల్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అంటాం ఎస్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే మనకి వ్యాలెన్సీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్ ఎంత అయితే ఉందో వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ కౌంట్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ ఎన్ అంటే ఎంత నంబర్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ఐటమ్స్ సో మెటల్ ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఓ ఎస్ సిక్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ వ్యాల్యూ మనకి సిక్స్ అవుతుంది అనమాట బై టూ ఇది మనకి ఎస్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఓకేనా సో సబ్స్టిట్ చేయండి ఎయిటీ సిక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ సిక్స్ బై టూ వేస్తే నాకు ఎస్ వాల్యూ అనేది సెవెన్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఎస్ వాల్యూ సెవెన్ వచ్చిందో మనకి ఓటీసీస్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఓటీసీస్ ఎలా వస్తాయి ఎస్ మైనస్ వన్ ఇస్తే నాకు ఓటీసీస్ వస్తాయి సో సెవెన్ మైనస్ వన్ కాబట్టి సిక్స్ సిక్స్ ఓటీసీస్ ఉన్న కోఆర్డినేషన్ కామ్ కమిషన్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ సంబంధించిన జామెట్రీ ఏమి వస్తుంది అంటే సిక్స్ ఓటీసీస్ ఉన్న జామెట్రీ మనకి ఆక్టాహైడ్రో వస్తుంది సో వాడు మన క్వశ్చన్ వాడు చెప్పింది అదే సో వేట్స్ రూల్ ప్రకారము ఆక్టాహైడ్రో స్ట్రక్చర్ అనేది వచ్చింది ఎస్ మనకు కూడా అదే వచ్చింది సో బట్ ప్రాక్టికల్ గా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఈ అబ్జర్వ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో ఈ డిఫరెంట్ ఎలా వచ్చింది అంటే బై ఫాలోయింగ్ ఫోర్ ఎన్ రూల్ దాని ఫోర్ ఎన్ రూల్ అంటాము సో ఈ ఫోర్ ఎన్ రూల్ అనేది ఎలా చెప్తాము అంటే ఎందుకు చెప్పాలి అంటే ఈ ఫోర్ ఎన్ రూల్ అనేది కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ లో కరెక్ట్ జామెట్రీని అయితే ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట అంటే చాలా కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా జామెట్రీని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఈ ఫోర్ ఎన్ రూల్ని మనము యూజ్ చేస్తాము అంటే మనము దానిలో ఎలక్ట్రానిక్ కౌంటర్ చూస్తాము ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కౌంటర్ చూసినప్పుడు అది ఫోర్ ఎన్ కి సాటిస్ఫై అవుతుందా ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ ఉందా ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ టూ ఉందా అట్లా ఏ రూల్ ఏ నంబర్ అది సాటిస్ఫై చేస్తూ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని బట్టి మనం దాని స్ట్రక్చర్ని కరెక్ట్ గా అయితే యూనో ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో ది ఇక్కడ చూద్దాము నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం అయితే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కౌంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కౌంట్ చేయడానికి ఎలక్ట్రానిక్ కౌంట్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయడానికి మనకి ఫార్ములా ఏంటి అంటే నంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ఐటమ్స్ ఇంటూ ఒక్కొక్క మెటల్ ఐటమ్ కి సంబంధించిన బ్యాలెన్స్ ఓకే ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ లైగెన్స్ ఇంటూ టూ ఎందుకంటే ఒక లైక్ అయితే రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఇస్తుంది మైనస్ టెన్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ఐటమ్స్ సో ఇది జనరల్ గా మనం ఫార్ములా అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి మనకి నంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్ టైమ్స్ ఒక్కొక్క ఆసియం కదా ఓఎస్ ఆసియేషన్ స్టేట్ చూడండి ఓఎస్ సిక్స్ ఎయిటీన్ సో ఓఎస్ సిక్స్ ఎయిటీన్ లో మనకి బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఓఎస్ లో ఎయిట్ ఉన్నాయి సో ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ లైగెన్స్ వచ్చేసి మనకి ఎయిటీన్ లైగెన్స్ ఉన్నాయి ఇంటూ టూ మైనస్ టెన్ మైనస్ నంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ఐటమ్స్ వచ్చేసి నంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్ ఉన్నాయి సో మనం ఇది కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే నాకు ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది సో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ని నేను ఫోర్ ఎన్ కరస్పాండింగ్ గా ఎన్ వాల్యూ అనేది ఎన్ వాల్యూ అనేది నాకు సిక్స్ ఉంది మెటల్ నంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ఐటమ్స్ సిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఎన్ వాల్యూ సిక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూస్తే సో నాకు ఇది ఏమవుతుంది అంటే నేను దీన్ని ఫోర్ టైమ్స్ సిక్స్ గా నేను కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సో నాకు ఇది ఎన్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఇది ఫోర్ ఎన్ కి ఈక్వల్ గా ఉంది అనమాట ఓకే సో అండ్ ఇది ఇది ఈ ఎప్పుడైతే మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కౌంట్ అనేది ఫోర్ ఎన్ కి కరస్పాండింగ్ గా ఉంటుందో అప్పుడు దాన్ని మనము కేపుడ్ స్ట్రక్చర్ అంటాము సో ఆ స్ట్రక్చర్ మనకి కేపుడ్ అవుతుంది సో అండ్ దీంట్లో వాటిసెస్ వచ్చేసి ఫైవ్ వాటిసెస్ ఉంటున్నాయి సో ఫోర్ అండ్ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ సెట్రల్ మెటల్ ఐటమ్స్ అయితే సిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి సంబంధించి కరస్పాండింగ్ వాటిసెస్ ఓన్లీ ఫైవ్ ఉంటాయి ఫైవ్ వాటిసెస్ ఉన్న జామెట్రీ మనకి ట్రైగోనల్ బాయ్ పెరిమిడల్ అవుతుంది అవునా ట్రైగోనల్ బైప్రోడల్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ సెంట్రల్ మెటల్ ఐటమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ పైన కింద ఇలా ఐ మీన్ సెంటర్ ఉంటుంది ఇలా ఫైవ్ ఫైవ్ వాటిసెస్ ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ ఫైవ్ వాటిసెస్ అయితే ఇక్కడ ఉంది ఫైవ్ కార్నర్స్ ఉంటాయి కదా సో సిక్స్ సరిపోతాయి మనకి సో ఇలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ ఉంటుంది అండ్ అది కూడా కేపుడ్ స్ట్రక్చర్ అవుతుంది అనమాట సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకి స్ట్రక్చర్ చూడండి పెంటగోనల్ బైపిరమిడలా ఎడ్జ్ కేపుడ్ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడలా మోనో కేపుడ్ స్క్వేర్ పిరమిడలా ఎడ్జ్ కేపుడ్ టెట్రా హెట్రలా అన్నప్పుడు మనకి ఈ జామెట్రీ ప్రకారము దీని ప్రకారం
నా కెమిస్ట్రీ మొత్తం వచ్చేసి నేను అన్ని కరెక్ట్ గా చెప్పేస్తున్నాను అనట్లేదు ఎస్ కొన్నిసార్లు మేక్ మిస్ సమ్ పాయింట్స్ కొన్ని పాయింట్స్ యూనో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల అనుకోండి లేదంటే చాలా ఎక్కువగా ఆలోచించడం వల్ల కొన్ని చిన్న చిన్న బేసిక్ పాయింట్స్ కూడా కొన్ని మిస్ అవుతూ ఉన్నాను ఎస్ మన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నన్ను చాలా కరెక్ట్ చేస్తూ నాకు చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎనీ వీడియో నేను ఏమైనా తప్పులు తప్పులు చెప్తూ ఉంటే కనుక ఏదైనా పర్టికులర్ పాయింట్ నేను ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మిస్ అవుతూ ఉంటే కనుక తప్పకుండా తెలియజేయండి ఐ అప్రిషియేట్ యూ నా తప్పులు ఎత్తి చూపించాలంటే నాకు చాలా చాలా రెస్పెక్ట్ సో ప్లీజ్ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ దాట్ ఓకే అండ్ తప్పు చేసినప్పుడు ఎత్తి చూపించడం ఎంత ఇంపార్టెంటో నేను కరెక్ట్ చెప్పినప్పుడు అది మీరు మీకు నిజంగా హెల్ప్ అయినప్పుడు మీరు చెప్తూ ఉంటే అది నాకు చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ గా కూడా ఉంటుంది ప్లీజ్ డూ దట్ ఆల్సో ఓకే సో మీ సబ్జెక్ట్ కనుక నిజంగా ఈ వీడియోస్ మీకు కనుక నిజంగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తున్నాయి ఈ సపోర్టింగ్ గా అనిపిస్తున్నాయి మీకు ఏదో ఒక విధంగా ఈ వీడియోస్ అయితే హెల్ప్ అవుతున్నాయి అనుకుంటే తప్పకుండా మీ మీ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ అండ్ మీ లవ్ ని నాకు మీ కామెంట్స్ లో తెలియజేయండి అండ్ ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కి కాన్ పోస్టింగ్ అని చెప్పడం కోసం నా వీడియోస్ అయితే లైక్ చేయండి ఎవరైతే కెమిస్ట్రీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియోస్ అయితే షేర్ చేయండి మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మంచి మన ఛానల్ కనుక చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఐ ప్రామిస్ యూ ఐ విల్ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ సచ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ వీడియోస్ ఫర్ ద కెమిస్ట్రీ ఓకే కీప్ సపోర్టింగ్ మీ సీ విత్ ఎంత వీడియో అంటిల్ దెన్ బాయ్